안녕하세요. 북트래블 채널에 오신 것을 환영합니다. 오늘 제가 소개해드릴 책은 몽테뉴의 수상록입니다. 이 책은 누구나 한 번쯤 들어봤을 만큼 유명한 책이지만 막상 끝까지 다 읽은 사람은 찾기가 쉽지 않은 대표적인 책 가운데 한 권이라고 생각됩니다. 바로 그런 이유로 이 책은 고전이라는 타이틀에 가장 잘 어울린다고도 생각됩니다. 저는 이상하게도 이 책과 조금 일찍 인연을 맺었는데요. 맨 처음으로 읽었던 때가 고등학교를 졸업하고 대학에 입학하기 전까지의 기간 동안이었습니다. 나중에 군에 입대해서도 한번더 읽었고 6년 전쯤에도 두 번을 더 읽었더랬습니다. 마지막으로 읽을 때는 한 번은 정독을 하고 그 다음 한 번은 아예 책의 중요한 내용을 처음부터 끝까지 필사하면서 읽었더랬죠. 그래서 지금까지 저는 대략 이 책을 네번쯤 읽은 셈 치고 있습니다. 지금 가만히 되돌아보니 몽테뉴의 책은 제게는 평생을 따라다니는 길동무 같다는 생각도 듭니다. 여러 고전들 가운데서도 이만큼 제게 친근감이 느껴지는 고전은 흔치 않으니까 말이죠. 몽테뉴의 수상록은 또한 제게는 평생을 캐내야 하는 광산과도 같은 느낌을 갖고 있습니다. 끊임없이 캐내도 여전히 거기서 캐낼 것들이 계속 남아있는 그런 엄청난 광산 말이죠. 몽테뉴의 수상록은 방대한 분량을 자랑하기는 하지만 이책한 권만 읽으면 더 이상 몽테뉴의 작품은 더 이상 읽을 게 없다는 점이 매력이기도 하지요 그는 단한 권의 책만 썼으니까요. 저는 작가들 가운데 이 사람만큼 자기 자신을 제대로 들여다본 인물은 없다고 생각합니다. 그는 자기 자신을 연구 주제로 삼고 자기 자신을 책 속의 주인공으로 삼았습니다. 몽테뉴는 부유한 상인 가문에서 태어나 유복하게 자랐고 보르도 시장까지 지냈으며 법관으로서도 오래도록 공직을 수행한 인물이 있지요. 그가 살던 시대에는 내전에 가까운 신교도와 고교도 사이의 첨예한 종교 갈등이 있었기 때문에 프랑스 공정을 비롯한 여러 곳으로부터 중책을 제의받기도 했는데 그는 38세 생일날에 돌연 현역 은퇴를 선언하고 사회적 명예를 헌신작처럼 내다버리고 자신의 성에 틀어박힙니다. 거기서 그는 죽을 때까지 독서와 사색으로 소일하면서 수상록이라는 귀중한 책을 남기게 되지요 그의 책을 읽으면 독자들은 몽테뉴가 방대한 독서를 통해 뽑아낸 액기스와 같은 추출물들을 마음껏 맛보는 듯한 느낌이 듭니다. 그는 고대 그리스 로마의 고전들을 완전히 섭렵했기 때문에 수많은 역사적 인물들에 관한 온갖 흥미진진한 행적들을 속속들이 파악했고 세상의 온갖 전쟁과 소란에 관한 수많은 이야기들 뿐만 아니라 온갖 인물들의 시시콜콜한 일상들에 대해서도 강력하고 흥미로운 고찰들을 끊임없이 쏟아냅니다. 그런데 그 모든 이야기들이 좀처럼 중복되거나 지루한 법이 없다는 게 정말로 큰 매력이지요. 그는 부친의 배려 덕분으로 어려서부터 라틴어만 쓰는 환경에서 자라났습니다. 그래서 그는 자연스럽게 그리스와 로마의 작가들이 쓴 고전들을 두루 빼놓지 않고 읽었으며 그 가운데서도 고대의 역사에 관한 책들과 시문학을 특히 사랑했습니다. 일리아스와 오디세이아를 쓴 호메로스, 아이네이스를 쓴 베르길레우스, 로마사를 쓴 티투스 리비우스, 영웅전을 쓴 플루타르코스 등이 그가 사랑한 대표적인 인물들이죠. 그는 예리한 판단력을 가지고 여러 고전들을 섭렵하다시피 했기 때문에 조금이라도 함량 미달인 책이거나 따분한 책들은 금세 알아볼 수 있었고 그만큼 자신의 책을 읽는 독자들한테도 자신이 스스로 끌어올린 수준에 걸맞는 생각들을 전달하려고 애를 썼습니다. 그의 책은 독자들이 좀처럼 지루함을 느낄 겨를이 없도록 특별히 세심하게 신경을 쓴 흔적이 역력합니다. 그래서 그의 책은 매우 두툼한 분량이긴 하지만 그의 재치있고 해학이 넘치는 이야기 솜씨에 이끌려가다 보면 어느새 끝까지 읽게 되는 묘한 매력을 지니고 있는 책입니다. 그가 에세이의 형식으로 쓴 수상록은 우리가 흔히 말하는 수필이라기보다는 차라리 역사와 철학과 문학과 심리학과 시를 두루 섞어 놓은 좀 기묘한 책에 가깝다고 생각됩니다. 그의 이야기는 온 우주와 세계의 근원적인 문제를 다루다가도 
갑자기 친구와의 우정, 애인과의 연애, 음식과 여행으로 건너뛰고 종교와 영혼 문제를 다루다가도 코끼리와 고양이와 개와 토끼와 원숭이를 다루는 식으로 종횡무진 거침이 없는 게 특징입니다. 그의 얘기는 끊임없이 자기 자신으로 되돌아가지만 그의 얘기를 읽는 독자들은 몽테뉴의 글을 읽는 동안에 끊임없이 나 자신으로 되돌아오는 걸 느끼게 됩니다. 몽테뉴의 수상록을 읽는 핵심적인 매력이 바로 거기에 있다고 저는 생각합니다. 그의 문장은 훗날 셰익스피어에게 지대한 영향을 미쳤다는 평가만 봐도 알수 있듯이 표현이 마음먹은 대로 자유롭고 막힘이 없어 보이고 진실하고 강직하고 용감하다가도 느닷없이 광대처럼 까불고 뒤로 자빠지고 어르고 달리고 불같이 화를 내다가도 어느덧 마음씨 착한 노신사처럼 유순하고 부드럽고 따뜻하다는 느낌이 듭니다. 그가 얼마나 시문하게 정통했는가는 그의 책에 인용된 다양한 작가들의 무수히 많은 기묘하고도 적절한 시구절만 봐도 쉽게 알수 있습니다. 그는 한마디로 말하자면 인용의 대가라고 부를 만합니다. 그가 주로 인용한 시들은 오메로스, 베르길리우스, 루크레티우스가 쓴 작품들에서 뽑아낸 것들이 압도적으로 많습니다. 그리고 자기 자신의 표현이 조금씩 딸린다 싶은 대목에서는 키케로의 입을 빌려서 말하거나 거기서 조금 더 무게를 더하고 싶을 때에는 세네카의 입을 빌릴 때도 많습니다. 키케로는 뚜렷한 이유도 없이 몽테뉴에게 다소 밑보였던 인물로 보이지만 그의 말솜씨 하나만큼은 이 세상에서 그에게 대적할 사람은 결코 나오지 않으리라고 생각되는 바로 그런 사람이었죠. 그는 수상록의 주제를 나로 삼았습니다. 그에게는 자기 자신보다 더 이해하기 어려운 인물도 없었을 뿐만 아니라 자기 자신보다 더 탐구할 게 많은 연구 대상도 없었기 때문이지요. 그래서 그는 끊임없이 자기 자신을 들여다보면서 온갖 다채로운 모습을 지닌 자기 자신을 묘사하는 데 심혈을 기울입니다. 그래서 그는 결국 자기 자신을 탐구하다가 인간의 본성을 보기 드물 정도로 훌륭하게 고찰한 그런 인물이 되었습니다. 좀 거창하게 표현하자면 인간의 재발견이라고 할 만큼 그는 인간의 내면에 대한 탐색을 그 어떤 철학자나 심리학자 못지않게 집요하게 파고들었습니다. 몽테뉴가 살았던 시대는 폴란드의 천문학자였던 코페르니쿠스가 청구의 회전에 관하여를 통해 지동설을 주장했던 시기와 살짝 겹칩니다. 알릴레이의 실증적인 연구가 뒷받침된 지동설이 탄생하기 직전이었지요. 코페르니쿠스는 지동설을 확고하게 믿었지만 당시의 사회적 분위기 때문에 그는 자신의 이론을 하나의 가설로서만 필요하는 데 그쳤고 지동설을 증명하는 일은 후대의 과지로 넘겼었지요. 그러다 보니 그 당시 유럽은 여전히 기독교적 세계관이 엄연히 지배하고 있던 봉건적 세계에 가까웠던 형편이지요. 철학은 신학의 신녀로서 인간에게 편안한 죽음을 맞도록 해주기 위해 봉사하는 학문 정도로 천대받고 있었다고도 볼수 있습니다. 하지만 몽테뉴가 그런 시대적 분위기에 마침내 강력한 반기를 들었고 지식의 목적은 인간에게 현세에서 더 올바르게 더 생산적으로 더 행복하게 살아가는 법을 가르치는 데 있다는 놀라운 주장을 펼쳤습니다. 그가 평생의 모토로 삼았던 화두는 그세주였습니다. 그세주라는 말은 나는 무엇을 나는가 라는 뜻이지요. 그토록 호기심이 많고 모든 사물에 의문을 가졌던 그가 낡은 교조적 교리의 얽매인 기독교 신앙을 아무런 의심 없이 순순히 받아들일 수는 없었음은 지극히 당연했습니다. 그래서 그는 수상록의 여러 에세이 가운데 레이몽 스몽의 변호라는 유난히 독특하고도 기나긴 에세이를 통해 스몽의 자연신학을 변호한다는 구실을 빌미삼아 정작 자기 자신의 철학사상을 전개합니다. 그 내용들은 결국 종교당국의 사상적 검열을 받았으나 정통 카톨릭 신자로 공인받은 그가 종교재판에 넘겨질 염려는 거의 없었지요. 그만큼 그의 글은 교묘하게 종교당국을 쏘아 넘겼던 셈이지요. 겉으로는 카톨릭 신자라는 든든한 외피를 두른 모습이었지만 정작 그는 교회의 담장 위로 훌쩍 뛰어 올라가 
그곳을 자유롭게 할부하면서 제발 교회의 예속으로부터 벗어난 교회 밖 풍경으로 눈길을 돌려보라고 강력하게 호소한 그런 인물이었습니다. 결국 몽테뉴의 에세이는 그가 죽고도 한참 뒤인 1676년에 가서야 마침내 영광스럽게도 교황청의 금서 목록에 올랐고 18세기에 들어서는 기독교에 대한 배신적 공격으로까지 격상되는 행운까지 누리게 되었죠. 그의 작품은 결국 그가 의도했던 바대로 훗날 수많은 자유로운 영혼을 가진 사상가들 즉 무신론자들에게 영감의 원천을 제공하는 역할을 떠맡게 됩니다. 결과적으로 말하자면 그는 인류의 관심을 허공에 부응 떠있던 내세의 구원 이야기로부터 땅바닥에서 일어나는 세속세계로 확실하게 끌어내림으로써 이른바 인간을 중시하는 인본주의 시대를 활짝 열어젖힌 그런 인물이 되었습니다. 그는 자기보다 훨씬 더 오래전에 살았던 옛 사람들이 쓴 책들을 열심히 탐독했던 사람이고 어찌 보면 은둔의 삶을 보낸 고독한 몽상가처럼 보이지만 너무나도 자유로운 생각과 예리한 판단력과 실증적인 생각들과 온갖 호기심으로 가득 찬 열정 덕분에 결국 수많은 후대의 혁신적인 사상들이 바로 몽테뉴로부터 싹 터나올 수 있도록 씨뿌려진 묘상과도 같은 인물이 되었다고 볼수 있습니다. 그의 책은 단지 셰익스피어와 같은 천재 시인에게만 영향을 끼친 게 아니라 베이컨, 데카르트, 파스칼, 로크와 같은 사상가들에게 지대한 영향을 끼쳤고 미국의 대표적인 사상가인 에머스는 인류의 대표로 몽테뉴를 꼽을 정도였습니다. 에머스는 위인이란 무엇인가 라는 제목으로 국내에 번역된 Representative Man 이라는 저술에서 플라톤, 세익스피어, 괴테, 나폴레옹과 같은 위대한 인물 반열에 몽테뉴를 함께 올려놓았으니까요. 몽테뉴가 수상록에서 가장 존경하는 인물로 내세운 사람은 단연 소크라테스였습니다. 그만이 현재라는 칭호를 받을 만한 유일한 인물이고 그보다 더 인류의 표본이 되는 사람은 없다고 생각했습니다. 도대체 무슨 이유 때문에 그럴까요? 그가 평생 동안 온 힘을 기울여 파고들었던 연구 주제가 바로 자기 자신이었고 또 그가 금속 메달에 접시 저울과 함께 새겨 넣었던 문장이 바로 끝의 주, 즉 나는 무엇을 아는가 여슴을 떠올려보면 너 자신을 알라 라고 그토록 힘주어 말했던 소크라테스야말로 몽테뉴와 핵심적인 연관을 맺을 수밖에 없었다고 봅니다. 몽테뉴에게 있어서 소크라테스는 단지 훌륭한 철학적 과제 하나만 던진 인물만은 아니었습니다. 그가 생각하기로는 소크라테스야말로 인간들 가운데 가장 훌륭하게 살았고 가장 훌륭하게 죽은 사람이었습니다. 그는 이 책에서 시종일관 여러 인물들의 삶과 죽음을 살핍니다. 그리고 결국 그 이야기들을 들려서 자기 자신과 독자들에게 어떻게 살 것인가를 질문합니다. 어떻게 살 것인가에 대한 물음은 곧 어떻게 죽을 것인가에 대한 물음의 다름 아니지요. 지금까지 인류는 현대의 유형으로 출현한 이후 대략 600억 명이 살았다고 합니다. 그 어마어마한 숫자에 못지않게 그들 각자의 삶 또한 얼마나 다양했을지를 상상해보는 일은 무척 흥미롭습니다. 무려 500년에 가까운 까마득한 과거에 살았던 어느 유쾌하고도 매력적인 몽상가가 평생 동안 수많은 책들을 뒤져 읽으며 찾아낸 인간의 삶과 죽음에 대한 다양한 고찰 이야기는 결국 죽을 때까지 나 자신으로부터 한치도 벗어나기 힘든 우리 모두의 주된 관심사일 수밖에 없다고 봅니다. 어느 한 인물이 자기 자신을 찾기 위해 부단히 애쓴 결과 그가 평생 동안 읽은 수많은 작품들을 통해 수백 혹은 수천 가지 사물들을 통찰한 결과물들을 우리에게 몽땅 들려주겠노라고 한다면 우리는 만사를 제쳐두고서라도 그 사람의 말에 귀를 기울여야 마땅하지 않을까요? 몽테뉴는 바로 그와 같은 질문과 대답에 대해 가장 적확한 도움을 주고 싶어 안달이 난 사람이 아닐까 싶은 게 바로 저희 생각입니다. 그토록 자기 자신을 찾기 위해 부단히 애썼던 몽테뉴는 
과연 자신을 온전히 하는 데 있어서 얼마만큼 성공한 것일까요? 그 대답이 어떤 것이든 상관없이 저는 분명 그가 그 일을 그 누구보다도 성의를 다해 열심히 진척시켜 나간 인물이면 틀림이 없다고 믿습니다. 쇼펜하우어는 자신의 주저서인 의지와 표상으로서의 세계에서 다음과 같은 의미심장한 말을 남겼습니다. 철학적 성찰에 있어서는 이상하게도 자기 자신 때문에 생각하고 탐구하고 한 자만이 뒤에 가서 타인의 이익도 된다 라고 말이죠. 사람이 자신을 위하여 생각하고 탐구하고 하는 것은 무엇보다 먼저 일반적인 성의라는 성격을 보면 잘알수 있다. 이렇게 말하는 것은 사람은 자기 자신을 기만하려고는 하지 않는 것이고 또 자기 자신에게 시 없는 호도를 주지 않는 법이기 때문에 그렇다는 것이지요. 몽테뉴의 문장들이 읽을 만한 가치를 지니는 이유가 바로 여기에 있다고 저는 믿습니다. 이왕에 쇼펜하워 얘기가 나왔으니 그를 몹시도 존경했던 철학자이자 제자격인 니체가 몽테뉴를 어떻게 바라봤는지에 대해서도 조금 언급하고 넘어가는 게 좋을 듯 합니다. 니체는 반시대적 고찰이라는 책에서 다음과 같이 쇼펜하워와 몽테뉴를 함께 언급합니다. 그런데 정직이라는 문제에서 쇼펜하워와 비슷하거나 그보다 더 정직한 작가 한 사람을 알고 있는데 바로 몽테뉴다. 그런 사람이 글을 썼다는 사실로 인해 이 지상에 사는 즐거움이 배가 되었고 이 가장 자유롭고 가장 힘찬 영혼을 알게 된 이후 적어도 나로서는 그를 한번 보자마자 내게 발이나 날개가 돋아났다 라고 그가 플루타르코스에 관해 한 말을 그대로 그에 대해 해야만 할 정도가 되었다. 이 지상을 고향으로 삼고 살라는 과제가 주어질 경우 그와 함께라면 나는 견뎌나갈 것이다. 정직함 외에 쇼펜하워와 몽테뉴의 공통점이 또 있다. 그것은 정말 기분을 즐겁게 만드는 명랑합니다. 타인에게는 명랑함을, 자신에게는 지혜를, 그것은 명랑함에도 두 종류가 있기 때문이다. 진정한 사상가는 그가 진심을 말하든 농담을 하든 또는 인간적 통찰을 표현하든 신적인 관용을 표현하든 항상 흥겹게 하고 생기를 붙들어준다 불만이 잔뜩 뺀 몸짓, 떨리는 손, 눈물이 그렁그렁한 눈이 아니라 확실하고 단순하게 용기와 힘을 가지고 기사처럼 강하게 어쨌든 승리자로 행동한다. 그렇습니다. 몽테뉴는 가장 정직하고 꾸밈 없으면서도 정말 명랑한 사람이었습니다. 니체의 글에서 봤듯이 그는 플루타르코스의 문장을 가장 좋아했습니다. 사실 몽테뉴가 쓴 에세이는 플루타르코스가 쓴 윤리론집을 모방한 책이었습니다. 흔히 수필의 원형이 몽테뉴의 수상록이라고 하지만 그 수상록조차도 몽테뉴보다 1500년가량 앞서 살았던 플루타르코스의 작품을 모방한 셈이지요. 몽테뉴의 수상록을 읽으면 유난히 자주 등장하는 이름이 또한명 있는데 그는 사물의 본성에 관하여 라는 유명한 책을 쓴 루크레티우스라는 시인입니다. 저는 수상록을 맨 처음으로 읽을 때부터 루크레티우스라는 인물이 무척이나 궁금해하였더랬습니다. 몽테뉴가 수탁에 인용하는 그 사람의 식구절을 볼 때마다 사물의 본질을 꿰뚫고 있는 절묘한 식구절에 매번 감탄하곤 했는데 수상록을 처음으로 읽었던 1980년 당시만 하더라도 인터넷으로 무엇을 검색한다는 개념조차 없을 때였으니 루크레티우스라는 인물이 아무리 궁금해도 달리 알아볼 방법이 없었던 것 같습니다. 그런데 세월이 흐르다 보니 루크레티우스의 책은 마침내 우리나라에도 번역되어 나왔고 저는 반가운 마음으로 그 책을 읽었더랬습니다. 루크레티우스에 대해 간략히 소개하자면 이렇습니다. 그는 기원전 1세기 무렵에 활동했던 고대 로마의 철학자이자 시인이었는데 그가 남긴 유일한 작품이 사물의 본성에 관하여 라는 철학시였습니다. 그책 속에 담긴 사상은 우주 만물의 생성과 소멸의 원리를 담고 있다고 표현할 수 있습니다. 그는 전지전능한 신의 존재를 부정했으며 우주 만물은 다만 생성과 소멸을 거듭할 뿐이며 인간은 이러한 우주 대자연의 이치를 깨닫고 
현세에서의 삶에 충실하라고 가르치며 죽음이 오면 우리는 원래부터 없었던 존재로 다시 되돌아갈 뿐이므로 결코 죽음의 공포에 시달릴 필요가 없다는 주장을 펼쳤습니다. 루크레티우스의 작품이 오로지 독창적이기만 했다면 그의 위상은 지금보다 훨씬 더 높아졌겠지만 그의 사상은 대부분 그보다 몇백년 앞서 살았던 고대 그리스의 철학자인 에피크로스로부터 흘러나온 것들이었습니다. 에피크로스는 흔히 쾌락주의의 창시자로 알려져 있는데 그의 철학이 우리가 일반적으로 생각하는 쾌락의 추구와는 별다른 관계가 없다는 점은 알고 넘어갈 필요가 있습니다. 루크레티우스 철학시가 탁월한 건 그의 이론이 놀랍도록 현대적이고도 체계적이라는 점 때문인데요. 그 책에 담긴 내용을 보면 우주 만물은 원자와 공간으로 이루어져 있고 사물의 씨앗이나 마찬가지인 원자의 크기는 극히 작지만 그 수는 무한하다는 것이 그의 주장의 핵심입니다. 공간 또한 무한하며 우주 만물의 생성과 소멸은 원자들의 만남과 연결이 빚어낸 결과일 뿐이며 거기에 신이 개입할 여지는 조금도 없다고 그는 주장합니다. 우주는 필연으로만 이루어진 것도 아니고 우연도 개입하는데 그것은 바로 원자들이 일탈하여 생기는 결과라고 합니다. 인간의 영혼 또한 원자들의 결합에 따라 생성되었다가 육신이 흩어지면서 함께 소멸하기 때문에 영혼은 신체와 함께 소멸한다고 보는 것이지요. 그의 사상을 한마디로 요약하자면 유물론 쪽 무신론이라고 할수 있습니다. 루크레티오스의 신은 몽테뉴가 그 책의 가치를 극명하게 부각시킨 이후로 날이 갈수록 영향력을 확대시켜 나갔습니다. 오죽하면 이 책의 발견을 두고 하버드대 교수가 1417년 근대의 탄생이라는 책까지 썼을까 싶기도 합니다. 루크레티오스의 사물의 본성에 관하여라는 책은 그 존재만 알려져 왔을 뿐 천년 이상이나 먼지 속에 묻혀 있다가 이탈리아의 고문서 수집가이자 비문 연구가였던 포조 프라치올리니에 유해서 독일의 수도원에서 1417년에 극적으로 발견되는데 루크레티우스의 작품이 재발견된 사건이야말로 근대의 탄생에 결정적이었다는 겁니다. 세상의 온갖 사물들에 대한 근본 이치에 대해 유난히 호기심이 많았던 몽테뉴가 라틴어로 쓰여진 루크레티우스의 책을 놓칠 리가 없었지요. 심지어는 셰익스피어도 이 책이 매료되어 맥베스라는 작품에서 루크레티우스의 19절을 그대로 인용할 정도였고 레오나르도 다 빈치와 마키아벨리도 루크레티우스의 시를 애독했다고 합니다. 또한 고대 철학에 정통했던 쇼펜하우어와 니체가 루크레티우스를 탐독했으면 따로 설명드릴 필요가 없을 듯합니다. 천재 물리학자였던 아인슈타인은 사물의 본성에 관하여 라는 책의 독일어판 서문에 이런 말을 남겼다고 합니다. 시대정신에 완전히 흠뻑 빠지지 않은 사람에게 루크레티우스의 신은 마법으로 작용할 것이다. 몽테뉴가 수상록에서 끈질기게 내세의 삶을 부정하고 현세의 삶을 강조하는 까닭도 바로 루크레티우스의 영향력 때문이 아닌가 싶습니다. 그가 루크레티우스의 주장에 얼마나 깊이 공감했던가는 그의 철학시를 자신의 수상록 속에 무려 100번씩이나 인용했던 것만 보더라도 충분히 미루어 짐작할 수 있다고 생각됩니다. 제가 가장 최근에 읽고 있는 책은 마르셀 프루스트의 잃어버린 시간을 찾아서 라는 작품인데요. 그책 속에서도 몽테뉴가 너무나 자주 얼굴을 내밀고 있는 듯한 느낌을 받았습니다. 그래서 혹시나 프루스트가 몽테뉴로부터 받은 영향에 관한 뚜렷한 증거들은 없을까 하고 인터넷을 뒤져봤더니 아니나 다를까 벌써 떡하니 책으로 나와 있는 게 있더군요. 그 책의 이름은 바로 프루스트와 함께하는 여름이라는 제목의 책인데요. 그 책의 목차만 보더라도 마르셀 프루스트가 몽테뉴로부터 얼마나 깊은 영향을 받았는지를 금세 알아차릴 수 있겠더군요. 아직도 몽테뉴에 관해서라면 할 말이 많이 남아있다 싶지만 시간 관계상 그에 대한 소개는 대략 이 정도에서 마무리하도록 하겠습니다. 오랜 시간 시청해 주셔서 감사합니다.